Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awale yote naomba nami niungane na wengine kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuingia kwenye mashindano yale na kufika hatua tuliyofika lakini pia kutupa fursa ya kukutana leo hapa tukipongezana kwa jambo kubwa hili ambalo tumefanikiwa katika nchi yangu ndugu zangu mmefika fainali kwa kuwa mshindi wa pili na kwa kweli kama walivyosema ni mambo ya kikanuni vinginevyo tungekuwa tunaongea mengine hapa kwa kweli mmetutoa kimasomaso na mnastahili pongezi sana hongereni sana Natambua kwa mafanikio haya hayakuja kwa kubahatisha bali matokeo ya jitihada za wachezaji, walimu, kocha Nabil na timu yake, benchi ya ufundi. Lakini pia wadhamini wa timu, wizara na watanzania kwa ujumla. Pamoja na kamati tendaji ambao ndio uh, nini wanasema? Think tank ya yote aliyo fanyika mpaka kufikia hapa tulipofika. Hivyo nitumie fursa hii pia kuipongeza Wizara ya Utamaduni sana na Michezo kwa ushirikiano mlioutoa kwa timu zote mbili Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ushirikiano mlioutoa kwa timu yetu hii kwenye hatua zote kuanzia maandalizi hadi walipofikia. Uh, vile vile ni wapongeze mashabiki na wapenzi wa timu ya wananchi Yanga. Bila ya kuwasahau mzee mpili na Jimmy Kindoki. Kwa hamasa ambayo mlikuwa mnatoa kwa vijana wa yanga tunawashukuru sana shukrani kubwa pia ziende kwa ndugu yangu wale skaria kwa kazi kubwa waliofanya na kufanya timu zetu hizi ziweze kwenda jinsi zilivyofika ni shukuru pia mtunza kapu uh, msigwa yuko wapi msigwa mtunza kapu lile la magoli Ame? Amenda amenda na kazi nyingine. Nimshukuru pia kwamba fedha yote ilikuwa ikitolewa alikuwa anaitoa kwa wakati. Lakini shukrani nyingine zaidi ziende kwa ndugu yangu Matindi, Kurugenzi Mkuu wa Shirika la Ndege la Tanzania. Tulipomtaka atoe ndege kwenda kupeleka wachezaji hakurudi nyuma ingawa ameniletea invoice ya kulipa <laughs> lakini ile kukubali kwamba ndege itatoka na itakwenda na kushukuru sana <laughs> lakini leo hii nichukue nafasi maalum nitumie jukwaa hili kumtambulisha neema naomba usimame <laughs> nimtambulishe the lady pilot neema Huyu ndiye aliyelitwa jana juzi juzi aliyelitwa lile ndege letu la Kago ambalo ni ndege ya kwanza Tanzania mali yetu wenyewe Tunakushukuru sana tunakushukuru sana Ndugu viongozi wana michezo na wanayanga mwanzoni mwa mashindano haya timu zilionekana kwamba mzigo wa kwenda kwenye mashindano ni za kwao wenyewe na timu zetu mbili yanga na simba zilishiriki mashindano haya kwa hiyo mpaka hatua walipofikia lakini tulipoona timu moja inaendelea kwenda juu na mashindano jambo lile sasa halikuwa la timu yenyewe likageuka kwa jambo la kitaifa Hivyo macho ya watanzania wote 
yalikuwa yakitazama timu ya Yanga na Sala na dua zetu zilielekea kwenu kwa sababu ni jambo la kitaifa kufika kwa Yanga katika fainali za mashindano haya kumeletea nchi yetu heshima au heshima kubwa na kuturejesha kwenye ramani ya kisoka lakini sio hivyo tu ni kwamba mara kadhaa nilikuwa nasema nataka kuirudishia Tanzania heshima yake ikae pale ambapo Tanzania inatakiwa kukaa sasa kwa upande wa michezo nadhani tumefanya kazi kubwa na kazi nzuri na Tanzania sasa imerudi kwenye ramani ya michezo iwe kwenye soka iwe kwenye riadha iwe kwenye maeneo mengine yote tunakwenda na Tanzania itafika pale inapopaswa kukaa kwa hiyo niwashukuru sana mmetufungua mmeiengeza heshima na hadhi ya nchi ya Tanzania asanteni sana kufika hapo haikuwa kazi rahisi kwani nchi nyingi zilishiriki na zilitolewa hata timu nyingi zilishiriki kama vyosema nasi timu mbili tuliingia moja tukatoka lakini moja iliendelea kwa hiyo tunashukuru sana na kwamba klabu hii sasa imeandika historia kwa kucheza fainali za michuano ya shirikisho la soka barani Afrika na hii kama vyosema sio jambo dogo wala sio jambo jepesi ni waombe sasa viongozi ndugu yangu rais wa yanga wadhamini na viongozi timu uh, kamati tendaji muendelee kuwapa ari hamasa na motisha vijana wetu hata kwa kuangalia maslahi yao kwani wanasema mcheza kwao na chanda chema ufanywaje sasa kaovisheni pete vijana serikali tumecheza upande wetu sasa kafanyeni upande wenu ndugu zangu wana michezo kazi iliyo mbele yetu sasa ni kuongeza juhudi za kuendelea kujitayarisha kwa michuano yote ya kimataifa inayokuja ili tuweze kufanya vizuri zaidi nchi yetu na uwezo wa kufanya vizuri na kushinda kwani historia inaonesha kwamba timu zetu hizi zinakwenda na zinafanya vizuri mwaka 1993 timu ya simba nayo ilifika katika kiwango hiki kwa hiyo sasa nimewajua simba kina nani nilikuwa namuuliza naibu waziri karia timu gani kanambia coastal nikaambia hapana ni simba <laughs> lakini na yeye mwenyewe alisema hana upande naye ni simba pia <laughs> kwa hiyo ni sema kwamba nchi yetu inaweza ikafanya vizuri zaidi kinachotakiwa ni matayarisho na hamasa na niwaambie serikali iko pamoja nanyi kwenye michezo ili tuende pamoja na twende tukaandike historia kubwa zaidi zaidi ya tulipofika. Lakini hapa nataka nitie mkazo jambo moja kwamba uh, timu yoyote itakayokuwa inaliwakilisha taifa hili kwenye mashindano ya kimataifa hiyo ni timu ya Watanzania. Hiyo ni timu ya Watanzania. Utani wa jadi nyumbani Utani wa jadi uwe nyumbani. Simba ikicheza vizuri kule, wote kama wa Tanzania tunasimama. Tunasema ile ni timu yetu wa Tanzania tunakwenda nayo. Yanga ikifanya vizuri tunasimama. Tunasema hiyo ni timu ya Tanzania tunakwenda nayo. After all the final, nchi itakayoandikwa duniani kule ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo utaifa uwe mbele kuliko mengine tunapokwenda kimataifa utaifa uwe mbele kuliko mengine utani upo tanianeni tanianeni lakini hapa ndani kule wote tuwe kitu kimoja ndugu zangu 
Serikali yenu imedhamiria kufanya mapinduzi makubwa katika sekta ya michezo. Na tayari jitihada mbalimbali zimeanza kufanyika ambazo zinajumlisha zinajumuisha kwanza uh, kama mnavyoelewa kwamba serikali imejitahidi kutenga asilimia tano ya kodi ya michezo bashiri au sports betting kwa kina tarimba yuko api tarimba limuona limuona akicheza wakati ah okay hiyo sekta tumeibana watu ya asilimia tano ya mapato yao kuanzisha mfuko wa michezo na mfuko unaendelea vizuri lakini vile vile tumeondoa kama mnavyoelewa kodi za nyasi na mambo vifaa vingine vya michezo ili kukuza miundombinu na kuboresha michezo lakini pia tumepanga kujenga shule maalum za michezo katika kila mkoa ili kulea na kukuza vipaji vya vijana wetu Tumejipanga pia kujenga uwanja wa kisasa wa ndani Indo Sports Arena na kuufanyia ukarabati mkubwa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa kushikiana na shikisho la soka barani Afrika na shikisho la soka hapa nchini TFF. Kwa upande mwingine kutokana na umuhimu wa sekta ya michezo tumedhamiria kuwa wenyeji wa mashindano ya kombe la taifa mataifa ya Afrika African Cup of Nations au AFCON mwaka 2027 na hii tutashirikiana na wenzetu wa Kenya lakini pia Uganda. Tumekwenda kufanya bidi ya pamoja tukipata atakuwa ni mashindano ya East Africa. Nimekushaelekeza wizara husika, wizara ya michezo, katibu mkuu yuko hapa na katibu mkuu wa Zanzibar na waziri bahati nzuri wako hapa. Kuendelea na ujenzi wa viwanja vipya kule Dodoma na Arusha lakini pia kurekebisha viwanja vyetu viwanja vya amani na viwanja vingine ambavyo vitakuja kutumika katika mashindano haya tukisema leo 20 27 tunaiona iko mbali lakini haiko mbali jitihada zifanyike sasa ili tuweze kutimiza yale masharti ambayo Afcon inataka tuwe nayo mashindano haya yataongeza chachu ya maendeleo ya soka na michezo kwa ujumla lakini pia kuongeza utalii ajira na miundombinu na hivyo ukuaji wa uchumi wetu michezo ni ajira michezo ni uchumi sasa pamoja na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali nizidi kutoa wito kwa wadau mbalimbali kuwekeza na kusaidia katika michezo kwani uendeshaji wa shughuli za michezo una gharama kubwa na hapa namuona ghalib akijua kuna mashindano mbele flesh ya nyama inapungua kidogo anapiga mahesabu zitanitoka ngapi lakini zikutoke tu babangu ndio ndilo eneo lilochagua na ndilo eneo Mungu alikupangia kwa hiyo zitoe na kwa bahati nzuri mimi wala sikubinyi sikubinyi kabisa nimekupa nafasi fanya biashara lakini wewe na wenzio wewe na wenzio hambinywi kabisa kwa hiyo zile ambazo sisi hatubinyi pelekeni kwenye michezo kwa hiyo niombe sana sekta binafsi ambayo imekuwa tukiitegemea sana katika kusaidia serikali kubeba mzigo huu mzito iendelee kufanya hivi aidha nitumie fursa hii kutoa wito kwa mamlaka za serikali za mitaa kuweka mkazo katika usimamizi wa shughuli za michezo katika ngazi zao. Hii ni pamoja na kuhakikisha kuwa kila halmashauri inakuwa na eneo changamani la michezo ili kutumika kwa mazoezi. Tuhamasishe ushirika wa vijana kwa wingi kwa kutumia uwepo wa miundombinu ya michezo. Kwani huko baadaye kwa vijana michezo ni ajira yao. Ndugu na michezo na ndugu na nchi kama mnavyojua timu zetu kubwa hazikuanza tu na zikawa timu za daraja walizopo walianza kule chini pole pole mpaka leo walipofika tumeambiwa historia hapa leo kwamba yanga yenyewe 
ime ime imekuwa registered mwaka 1900 na ngapi 35 kwa hiyo mpaka leo wamekwenda hatua kadhaa mpaka walipofika simba hivyo hivyo azamu hivyo hivyo koso hivyo hivyo mpaka ukipata jina umepitia hatua nyingi walilelewa na wakakuzwa sasa nikiwa mama mlezi wa vijana nchini katika fani au fani zao mbalimbali ni nadhima ya kulea na kukuza vipaji huwa ninafuatilia sana mashindano yanayofanyika katika ngazi za chini sababu kule ndiko kwenye vipaji nimekuwa nikifuatilia sana mashindano ya ndondo cup lakini pia yamle yamle kwa kule Zanzibar mara moja nikiwa Zanzibar lipita uwanja wa amani nikaona umefurika nikauliza kuna nini kuna mashindano yamle yamle inacheza huko ndani nikajua ni mashindano ambayo yanavuta watu wengi mno lakini hata ukifuatilia ndondo cup na kwenyewe watu ni wengi sana ni mashindano ambayo yanakuza vipaji kuja kulisha timu zetu kubwa za kitaifa Sasa nikitambua kwamba kule ndiko kunakozalisha vipaji katika mchezo huu wa mpira wa miguu nataka niwaambie waendeshaji wa mashindano haya kwamba nipo pamoja nanyi na nitaangalia namna ya kuwashika mkono ili muendelee kusonga mbele Muendelee kusonga mbele kulea na kukuza vipaji vilivyopo nchini kwa hapa bara na kwa kule Zanzibar. Asa hilo tutazungumza baadaye na tutaongea na viongozi wa michezo mbalimbali jinsi ya kuwashika mkono katika daraja hizo. Lakini pia ni waombe wadau mbalimbali wajitokeze kuchangia jitihada hizo za kukuza vipaji vya watoto na vijana kwenye michezo mbalimbali. Kwa ni waswahili usema samaki mkunje angale mbichi na kule ndiko tunakopata samaki wa bichi waliopata sifa leo vijana wetu hawa walianza huko huko walianza na mpira wa, ku, wa kuweka mchanga na kusokota na magomba leo wanacheza kimataifa walikuzwa na walilelewa ndugu zangu na viongozi wa michezo leo ni siku maalum na tumekuja kusherekea mafanikio ya timu ya wananchi yanga Lakini kwa viongozi, wachezaji na wakufunzi wenu ni imani yangu kuwa kupitia michuano hii mmeona na kutambua udhaifu na makosa yetu. Vile vile mmetambua uwezo na nguvu yetu. Hivyo basi kwenye michuano ijayo mtatuletea kombe nyumbani. ili mtimize ndoto za ndugu wali kamwe za kuliniginiza kombe kwenye helikopta <laughs> na kulipitisha pale kari yako katika mtaa wetu maarufu <laughs> nachotaka kusema ni kwamba twendeni tuzidi kuwalea vijana wetu tumetambua makosa yetu kasoro zetu walimu wataona jinsi ya kurekebisha ili tukienda tena tunakwenda tukiwa tumejidhatiti kweli kweli uh, nimesikiliza risala ya rais wa timu ya yanga na nimesikiliza umbi lake la kupatiwa eneo zaidi la ardhi ili kuweza kujenga kiwanja kizuri ombi nalichukua na tutalifanyia kazi Ah, 
haya. Asanteni. Sasa mmekuwa mna haraka sana. Kwa sababu ardhi iliyoombwa hatujajua ya nani. Hatujajua ina commitment zipi za kiserikali. Sasa nyinyi mnashangilia tu. Nilichosema ni kwamba tutafanyia kazi hili yomu. Sasa kabla kufunga viongozi wa Yanga ninaombi kwenu. Mmeomba kwangu na naomba kwenu. Ah uh, kusikia mnakuwa na mizozo na wachezaji. Na sitaki kusema mengi, nataka niwaambie tuishi ya feitoto hebu kaimalizeni. Kaimalizeni ili tuangalie mbele sasa. Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto. Eh, hebu kamalizeni muende vizuri. Nitasubiri kupata mrejesho wa hili. Siku yoyote mkiwa tayari karibuni nyumbani mje kunipa mrejesho. Sasa baada ya kusema haya, baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba karibuni tujipongeze kwa chakula na vinywaji vilivyoandaliwa kwa heshima yenu. Yanga oi. Aya simba na wenyewe oi. Mbona wanaitikia wachache? Sina wenyewe walikwenda lakini wakatoka njiani. Aya simba oi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na watakia kila laheri karibuni sana.